Hello, welcome back to Online Chalkboard. Now, we are Circle Machines in the chapter. We are going to the last topic. We are going to talk about a few things. We are going to talk about a few things. Okay, so we are going to talk about this. Angle and Angle and Area. What is the question? Length and Area. We are going to talk about arc length. That's why we are going to talk about arc length. Perimeterum, okay, adalah relation karya yang lakukan kami belajar. Okay, yes, ini kami belajar kerana itu bawa nanti area, aduh, adalah na angle itu adalah. Apa, kami belajar kerana kita kelas le, kami belajar kerana ada satu porsi le, semua kami belajar. Ia perlu bawa orang, satu satu circle orang, ah circle na center, ini ada satu sixty degree center la angle, then this arc, ini arc ini length dah, kami belajar arc length kita belajar kerana kami belajar cerita orang terima, alai. Arc length. Apam mana perimeter ni? Orang baca. Ipa one sixty ane gile. Six, ada one by six part ane nak kata mula. Parane ari. Ale. Apa ini? Orang mula ini satu cut, ini satu entah apa ni. Ini orang arc ni matran depend iya tu. Pasi ini orang mula jiam boleh nanti. Ini orang baca tinde area. Anak lo. Ini orang baca tinde area. Adum. Ini angle orang itu relation ana. Nah, malah para yang itu bond. Apa, anda lihat nokia kaya, anda lihat test book ini ada nalar detail, ada korai, kaya orang para ini nanda. Teacher anggota mana boleh nila. Teacher tiada sih, anda important itu lah. Abang mesti the area of a sector. Okay. Bas circle ni ada. Teacher para ni ada nunda nunda. Orang central, orang central center. Abang ni anda malah baca kimbau. Ini bahagian ini anda malah katiti dari ini. Orang orang sector ana. Okay. Ini sector ana. Apa ini sektor ini? Ini nak ke? Ini nak at ini sektor ni area nama kita kandu beri. Ada anu nama kita task area of a sektor sektor. Okay area of a sektor ini ada ni central angle anda beri kum central angle h degree anu beri jari kya central angle h degree radius R warna ni leh, adin deh area of the sector ni warna ni ni leh. Nampol R keling tu kandu beri cepam, nampol perimeter wide ayer ni kalah. Sebenarnya 2 pi R into h by 360 nana nampol cehi itu ni leh. Area of the sector beri cepam, area beri cepam, ini nana circle ni area ni dah pi R square into h by 360 ni beri. Ini orang teri nama, matra madi. Pi R square into h by 360. Pi R square ni mana? Area of the circle ni h by 360 times. h by 360 ni mana? Ini ni ala. Itra central angle itu depend. Central angle ni ada ratio. Alai. Aduh. Aduh itu h by 360 dah. Pi R square. Alengi area into h by 360. Alengi pi R square into h by 360. Okay. Angin ni ada request number ada. Ini circle of radius 3 centimeter. In a circle of radius 3 cm and area of the sector uh, and area of a sector of central angle central angle 40 degree central angle 40 degree and the question radius 3 cm central angle 40 degree and angle area of the sector and we can area of the sector Kandu beri kita orang gila. Enna je, nama area of the sector is equal to pi r square into h by 360. Ida pi r square r 3 ana. Apa 3 square itu orang memang 9 berum. Pen 9 pi into h setre ana 40 by 360. 0 and 0 yang cancel itu. 1 9 sah 9 9 4 sah 36. 4 and 4 oda 1 nahu. Then answer pi itu beri. Apa area itu orang de pi square सेंटीमीटर अपन इधर ने एल आर थ्री यूम सेंट्रल एंगल फोर्टी में रहना आ वेरी सेक्टर इंडे एरिया ना बराई ना द पाइ आर स्क्वायर इंडे एच बाय थ्री सिस्टी आना अब तो हमले कैंसल इधर लाल वेरी में ना वक्त पाइ स्क्वायर सेंटीमीटर ना कितने ओके आंसर ओके आना लो अंगने आने की तो हमको वर क्वेश्चन ज Testbook ini ada activities la, orang nama tu question ada strategi yang kaya raya. What is area of a sector of central angle? Central angle 120 degree. Then radius 3 centimeter. 
ഓക്കെ വേർഡ്സ് ഏരിയ ഓഫ് ദ സെക്ടർ ഓക്കെ ഏരിയ ഓഫ് ദ സെക്ടറാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഉണ്ട് റേഡിയസ് ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പം ഏരിയ ഓഫ് ദ സെക്ടർ എങ്ങനെയാണ് ഫോർമുല എന്താണ് സെക്ടറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൈ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ സ്ക്വയർ അതായത് നയൻ ഇൻറ്റു എക്സ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന് വരും സീറോയും സീറോയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാമല്ലോ ദെൻ വൺ നയൻ സാർ നയൻ നയൻ ഫോർ സാർ തേർട്ടി സിക്സ് ആണല്ലോ ദെൻ ഫോർ ഇൻ വൺ ഫോർ സാർ ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് അപ്പം മിച്ച ഇനിയുള്ളത് ത്രീ പൈ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ പൈ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിൻ്റെ ആൻസർ ഇനി അതിൻ്റെ ബാക്കിയുണ്ട് വട്ട്സ് ഏരിയ ഓഫ് ദ സെക്ടർ ഓഫ് ദ സെയിം സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഇൻ എ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അത് സെൻട്രൽ ആംഗിളിന് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ സെയിം വട്ട്സ് ഏരിയ ഓഫ് ദ സെക്ടർ ദ സെയിം സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഇൻ എ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ റേഡിയസ് മാത്രം മാറുന്നുണ്ട് റേഡിയസ് മാത്രം സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററായി ദെൻ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എന്ത് തന്നെയാണ് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ സെക്ടർ എങ്ങനെ വരും ഏരിയ ഓഫ് ദ സെക്ടർ ഈക്വൽ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എച്ച് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇവിടെ നമുക്ക് പൈ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് വരും അല്ലേ സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇവിടെ നോക്കിയാൽ സീറോയും സീറോയും ക്യാൻസലായി തേർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് വൺ കിട്ടും ദെൻ മിച്ചോ എന്ത് വരും ട്വൽവ് ഇൻറ്റു പൈ ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൽവ് പൈ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായാലോ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ ആൻസർ ഇത് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് ദ സെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എച്ച് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി വേറെ ആർ ഇസ് എ റേഡിയസ് ആൻഡ് എച്ച് ഇസ് എ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഇനി നമ്മുടെ ആർക്ക് ലെങ്ത് ആണെങ്കിൽ ഈ പൈ ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ടു പൈ ആറ് വരുമെന്ന് മാത്രം ഇത് രണ്ടും മാത്രമാണ് ഇതിന് വ്യത്യാസമുള്ളത് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം അടുത്ത നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഗ്രീൻ കളേർഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് പിക്ചർ നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഗ്രീൻ കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം നോക്കി ഗ്രീൻ കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ രണ്ട് എന്താ പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ വൺ ട്വൻറ്റി സെൻട്രൽ ആംഗിളായിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് ആർക്കുകളുണ്ട് അവിടെ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം രണ്ട് സെക്ടറുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ബിഗ് സെക്ടറിൽ നിന്ന് സ്മോൾ സെക്ടറിൻ്റെ ഏരിയ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആ ഗ്രീൻ പാർട്ടിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ടീച്ചർ വരച്ച് കാണിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത അതായത് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഫിഗർ ഏകദേശം ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഗ്രീൻ കളറുള്ള ഷെയ്ഡഡ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കേട്ടോ ഇത്രയും ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ഈ പോർഷനാണ് ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡഡ് പോർഷൻ ഗ്രീൻ കളറുള്ള പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഒരു സർക്കിൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇത് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൻട്രൽ ആംഗിളാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വരുന്ന ഒരു സെക്ടറാണ് ഇത്രയും പോർഷൻ അല്ലേ ഇനി ഇത് വലിയൊരു സെക്ടർ ഇത്രയും ഉണ്ട് ഇവിടം വരെ ഉണ്ട് അപ്പം ഈ അതായത് സർക്കിൾ വിത്ത് റേഡിയസ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്ന സർക്കിളിൻ്റെ സെക്ടറാണ് ഇത് ഇനി ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്ന സർക്കിളിൻ്റെ സെക്ടറാണ് ഇത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഗ്രീൻ പാർട്ടിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഈ സെക്ടറിൻ്റെ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഈ സ്മോൾ അതായത് റേഡിയസ് ടു വരുന്ന ഈ സെക്ടറിൻ്റെ ഏരിയ കുറച്ചാൽ മതിയല്ലോ യെസ് അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ എഴുതാം ഏരിയ ഓഫ് ദ ഗ്രീൻ കളേഡ്
by into इधर वैल्यू दिन डर three आना अपन three square into इतने रंडे में आ सेंट्रल एंगल सेम आना one twenty by three sixty minus इन्द वैरम by into इवड़ा three square आया रहनु इवड़ा वैरम अब two square वैरम two square into one twenty divided by three sixty नी इधर और उन्हें हमें सेपरेट जम के दे दे या three square ने वरने टीचर इवड़ा इधर माटी निंगला तो आड़ते step ले रहे थे नगर टा nine आकुआ two square ने वरने दे इवड़ा four आकी yes then इवड़ा नोकी ए zero इन zero इन कैंस ले या one nine सार nine nine four सार thirty six one four सार four four three सार twelve अपन नमक three pi अन्न गिटी इवड़ा three pi अन्न गिटी इन इवड़ा नोकी के zero इन zero इन कैंस ले then one four सार four four nine सार thirty six वन नाइन सार सॉरी थ्री थ्री सार नाइन थ्री फोर सार ट्वेल्व ओके अब इवेड नमक के इटना फोर पाई बाय थ्री अंदर इटम फोर पाई बाय थ्री अरे इधर तीस रुपए डेढ़ दो आ थ्री पाई माइनस फोर पाई बाय थ्री इधर आना इधर लेने आने इधर कॉर्ड के इंडा अपन नमक को कॉर्ड चेंज भी ये रेश इतना किटो नो minus 1 into 4 pi, 4 pi, divided by 3, is equal to 9 pi minus 4 pi, that is 5 pi by 3, is equal to answer in a verum, one thing is 5 by 3 pi in area ala mari ito, karnam, it in the area ala nama loot chowch chiri kinne, apa adin the area namak 5 by 3 pi square centimeter nere da, illa ngil namak 5 by 3 yatra yana vachya kandu vidi chitta, இந்து பை என்ன எடிதியும் வேக்காம். அப்பு இதான நம்மடி green regionட area என்ன பரையின்னது. ஓக்கே, இல்லார்க்கும் clear ஆயில்லும் அல்லை? அதை இது நமக்கு உண்டாயிருந்தான் 2 circles உண்டு, ஒரு circle இந்த radius 3 cm, ஒரு circle இந்த radius 2 cm, இதின்று 2 என்று central angle சேயமான, அப்பு அங்கன வேறும் நமக்கு இதின்று sector இந்த green portion area மாத்ர இத்து 2 cm radius வேறுந்த செரிய சக்தின்து area subtract இது வேடியும் நமக்கு 5 by 3 square 5 by 3 pi square centimeter நான் என்று கிட்டும் இங்கின்னை area of the green colored portion is equal to area of the sector with radius 3 minus area of the sector with radius 2 cm இது subtract இது வேடியும் இது விட cross multiply கேண்டு நம்மல செய்துது செய்து கேண்டும் 5 by 3 pi square centimeter 5 pi by 3 स्क्वायर सेंटीमीटर ना आंसर है किटी इल्लों के क्लियर आए लोले ओके अपन हमारे दोनों क्वेश्चन्स से कंप्लीट आए थे उन्हें इन्हें हमको हमारे नए रहते जी तो बोल रहे हैं हमारे दिनों उम्ब हमारे आर्क लेंग दिन दे पढ़ी चीज़ समय तो आदत तो बोले एक रेगुलर ऑक्टेगन डे गायरी हमारे पढ़ी � All sides, all angles, equal height to verinu ana regular head second to verinu ana Apa adhi na arth, namil kainya problemat ilakka kandadu oole, idu oole Adhi ilinu oiru bhaagam kattti idu edukku ana Ipa kattti idu edukku 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 kattti Adhi indi area kandu vidi kaya na ita ana kosti maandhi irikki nada Apa namil kainya avaru portion ila namil idu kandadu oandu namil kegadeshu oru idea oandu ila Ada itu, anda ni ada, nama kita cedah itu berani ni, ala, anda ni ada, nama kita perimeter ada, nama kita beri kita. Tapi, nama kita ini semua mark lain dengan kita beri cedah, perimeter ada beri cedah. Okay, ini nama kita beri kita ada, ini ada kalau ini portion ada, ini ada area yang kita beri kita, ini bagat ini area yang kita beri kita. Apa ada area yang kita beri kita, anda orang dengar, anda orang yang ada orang, nama kita ini cedah, nama kita perimeter kita beri kita, itu nama kita mark lain dengan kita beri cedah, direct cedah madia, ada. Pasi area anda beri kita orang ini, nama kita regular hexa kan dah. Abang area area of the figure cut out, alah cut out itu dalam figure anda area anda cik kandu beri kita tu. Area of the figure cut out itu baru ini, that is equal to area of the regular hexa kan minus, alah area of the regular hexagon, regular hexagon ini area ini ni, ini tu korak kena ada ikam, ini tu korak kena ada ikam, ah, six into, okay, area of the regular hexagon ini ni, ini orang, adakah ini, ini berapa, berapa derajat baru orang, orang, apabila kita kerja, 
റെഗുലർ ഹെഡ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ സിക്സ് സൈഡുകളാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ആങ്കിൾ സമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് മൈനസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി എന്ന് വരും അതായത് സെവൻ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇനി സെവൻ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ആങ്കിൾസിനെയും കൂടെ സമ്മാണ് സെവൻ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം എത്ര വരും എന്ന് പറയാം അതിനെ സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പം വൺ സിക്സ് സിക്സ് ട്വൽവ് വരും ട്വൽവിനകത്ത് ടു ദെൻ സീറോ അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഈച്ച് യെസ് അപ്പോൾ ഓരോന്നും വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി വീതമാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ഓരോ അതായത് സെൻട്രൽ ആങ്കിൾ വൺ ട്വൻറ്റി വരുന്ന ഓരോ സെക്ടറുകളാണല്ലോ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇതൊരു സെക്ടറാണ് ഇതൊരു സെക്ടറാണ് ഇതൊരു സെക്ടറാണ് അപ്പോൾ ഈ വൺ ട്വൻറ്റി സെൻട്രൽ ആങ്കിൾ വരുന്ന സെക്ടറുകളുടെ എല്ലാം കൂടെ എന്താണ് ഏരിയകൾ തമ്മിൽ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ മതി ആണല്ലോ ഏരിയ ഓഫ് ദ റെഗുലർ ഹെഡ് സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ റെഗുലർ ഹെഡ് സെവൻ്റെ ഏരിയയിൽ നിന്ന് എത്ര എത്ര സെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് സിക്സ് സെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് സിക്സ് ഇൻറ്റു എന്ത് ഏരിയ ഓഫ് ഏരിയ ഓഫ് ദ സെക്ടർ വിത്ത് സെക്ടർ സെൻട്രൽ ആങ്കിൾ എത്ര ഡിഗ്രിയാ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഈ കട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന അതായത് നമ്മളോട് പറയാം കാണാൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ വരുന്ന ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട് വൺ ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പോൾ ഈ വന്നിരിക്കുന്ന ഇത്രയും ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇത്രയും ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ റെഗുലർ ഹെഡ് സെക്കൻഡ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം ഏരിയ ഓഫ് ദ റെഗുലർ ഹെഡ് സെക്കണിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഓരോ സെക്ടറിൻ്റെ ഏരിയ അപ്പം അത് ഒരു സെക്ടറിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ആറെണ്ണത്തിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആറ് ഇൻറ്റു ആ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത്രയെല്ലാം നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് ദ സെക്ടർ നോക്കിയാലോ സെക്ടർ ഓക്കെ അപ്പോൾ സെക്ടറിൻ്റെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഇത് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഓരോന്നും വൺ വീതമാണ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ആങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് കിട്ടി റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണും ആണ് അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് ദ സെക്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർമുല എന്നാ വരും പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന് വരും ഇവിടെ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറ് വണ്ണാണ് സോ പൈ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന് വരും സീറോയും സീറോയും ക്യാൻസലായി ദെൻ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു വൺ ട്വൽവ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ത്രീ തേർട്ടി സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് പൈ ബൈ ത്രീ സെൻ ഏരിയ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് വരും പൈ ബൈ ത്രീ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു സെക്ടറിൻ്റെ ഏരിയ അപ്പം ഏരിയ ഓഫ് സിക്സ് സെക്ടർ എത്ര സെക്ടർ ഉണ്ട് ആറ് സെക്ടറുകളുണ്ടല്ലോ ഇല്ലേ ആറെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പോൾ സിക്സ് സെക്ടറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു പൈ ബൈ ത്രീ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ഏരിയ പൈ ബൈ ത്രീ ആണെങ്കിൽ ആറെണ്ണത്തിൻ്റെ ഏരിയ സിക്സ് ഇൻറ്റു പൈ ബൈ ത്രീ വൺ ത്രീ സാർ ത്രീ ത്രീ ടു സാർ സിക്സ് ടു ഇൻറ്റു പൈ ടു പൈ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഏരിയ ഓഫ് ദ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടി അതാണ് ടു പൈ ഇനി ഏരിയ ഓഫ് ദ റെഗുലർ ഹെഡ് സെവൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ഏരിയ ഓഫ് റെഗുലർ ഹെഡ് സെവൻ എന്താണ് നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഏരിയ ഓഫ് റെഗുലർ ഹെഡ് സെവൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് റൂട്ട് ത്രീ എ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു ടു സ്ക്വയർ ടു സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ സിക്സ് റൂട്ട് ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എന്നാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ റെഗുലർ ഹെഡ് സെവൻ്റെ ഏരിയ ആണ് സിക്സ് റൂട്ട് ത്രീ എ സ്ക്വയർ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈഡ് റെഗുലർ ഹെഡ് സെവൻ്റെ ഒരു സൈഡാണ് എ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ടു സ്ക്വയർ ഫോർ നിങ്ങൾ ഓർക്കരുത് ഇവിടെ വൺ ആയിരുന്നല്ലോ എടുത്ത് വൺ എടുക്കുന്നത് ഇത്രയാണ് ശരിക്കും ഹെഡ് സെവൻ്റെ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോറും ഫോറും കട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ സിക്സ് റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും 
സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ ഈ ഇതിന് അതായത് നമുക്ക് ഈ റെഗുലർ ഹെഡ്സകൻ്റെ അകത്തുള്ള റെഗുലർ ഹെഡ്സകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കുന്ന ഈ രൂപത്തിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഈ രൂപത്തിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം റെഗുലർ ഹെഡ്സകൻ്റെ ഏരിയ റെഗുലർ ഹെഡ്സകൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് സിക്സ് റൂട്ട് ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ അതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് സിക്സ് റൂട്ട് ത്രീ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടിയത് ഇനി ഏരിയ ഓഫ് ഓരോ സെക്ടറിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം ഈ നൂറ്റി ഇരുപതാണ് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഹെഡ്സകണാണ് ഹെഡ്സകൺ ആയി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപതാണ് ഈ ആംഗിളുകൾ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ആണെങ്കിൽ ഓരോ ആംഗിളും എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ ആറായിരിക്കും നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് സെക്ടറ് കണ്ടുപിടിക്കാം സെക്ടറിൻ്റെ ആംഗിൾ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി റേഡിയസ് വൺ ആണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ പൈ ഇൻറ്റു ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പൈ ബൈ ത്രീ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടും അപ്പം അത് ഒരു സെക്ടറിൻ്റെതാണ് പൈ ബൈ ത്രീ അങ്ങനത്തെ ആറ് സെക്ടർ വരുമ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു പൈ ബൈ ത്രീ വരും അപ്പം നമുക്ക് ടു പൈ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഏരിയ ഓഫ് ദ ഫിഗർ കട്ട് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ദ റെഗുലർ ഹെഡ് സെക്കൻഡ് മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഏരിയ ഓഫ് ദ സെക്ടർ ആണ് അപ്പം ഏരിയ ഓഫ് ദ റെഗുലർ ഫിറ്റ് ഫിഗർ കട്ട് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് റൂട്ട് ത്രീ ആണ് മൈനസ് ടു പൈ അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ ഗുണിച്ച് ഇത് തമ്മിൽ ഗുണിച്ച് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ സ്ക്വയർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആംഗ്ലോ ആൻഡ് ഏരിയ എന്നുള്ള ഈ പോർഷനിൽ നമ്മൾ നമ്മളതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ചെയ്തു അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക കേട്ടോ ഈ പോർഷനിൽ നിന്ന് ഏത് വന്നാലും നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒന്നാമത്തത് പെരിമീറ്റർ സർക്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ടു പൈ ആർ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡി സോറി സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ദെൻ ആർക്ക് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള അതുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ടു പൈ ആർ ഇൻറ്റു എക്സ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിച്ചത് ഏരിയ ഓഫ് എ സെക്ടർ സെക്ടറിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇത്രയും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോവുക ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എവിടെന്നെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുക എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നന്നായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ നമുക്ക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചേക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വ